ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾಳೆನೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ನಾಳೆಯೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಉಪಸಮರ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಧವಳಗಿರಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೋಕಾಕ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹರ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆದರೆ ಸಿ ಎಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಕವಿರಾಜ್ ಅರಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿಯೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕವಿರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಸೂದ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸೂದ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಲಗಾರ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅರವಿಂದ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಶಮನ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಘದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪಸ್ವರ ಎದ್ದಿದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಲಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಂಥವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆ ವಿ ಕೋಳಿವಾಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂದ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಂದೇ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆರೋಪ ಈಗ ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿ ಎಮ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರದ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡನ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕು ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಂಡಾಯ ಶಮನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ ಕವಿರಾಜ ಅರಸ್ ಅವರು ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ